குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் லெசன் அளவீடுகள் அளவீடுகளில் பாதி லெசனை நம்ம பார்த்தாச்சு அதோட கண்டினியூவை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வெர்னியர் அளவி நாம் அன்றாட வாழ்வில் பொருட்களை நீளங்களை அளக்க நம் மீட்டர் அளவுகோலை பயன்படுத்திக்கிறோம் அந்த மீட்டர் அளவுகோலில் சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லி மீட்டர் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒரு மீட்டர் அளவுகோலில் அளக்க முடிஞ்ச மிக சிறிய அளவு அதன் மீச்சிற்றளவு எனப்படும் ஒரு மீட்டர் அளவின் மீச்சிற்றளவானது ஒரு மில்லி மீட்டர் ஆகும் இதனை பயன்படுத்தி பொருட்களை நீளத்தை அள மிக துல்லியமாக நாம் கணக்கிடலாம் அதே மாதிரி இந்த வெர்னியர் அளவு வந்து ஒரு ஒரு மில்லி மீட்டருக்கு கீழே உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குங்க இல்லையா அதே மாதிரி மிக துல்லியமான ஒரு சின்ன பொருளை கூட அளக்க இந்த வெர்னியர் அளவு பயன்படுத்தலாம் வெர்னியர் அளவுகோலின் தத்துவம் மிக எளிமையானது இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேலே இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ மில்லி மீட்டர் கொண்ட அளவு இருக்கும் இது வந்து முதன்மை கோல் எனப்படும் கீழே இருக்கிற ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மில்லி மீட்டர் தான் இருக்கும் அது அந்த அளவு வந்து வெர்னியர் அளவுகோல் இந்த ரெண்டு அள ரெண்டு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஒரு மிக சிறிய ஒரு பொருளின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர் நீளம் கொண்ட ஒரு பொருளை கூட அளக்கலாம் இதுதான் வெர்னியர் அளவுகோலின் தத்துவம் வெர்னியர் அளவுகோல் மூலம் ஒரு பொருளின் மிக சிறிய மதிப்பை எப்படி கணக்கிடலான்னு பார்க்கலாமா இந்த பிக்சரை பாருங்கள் மேலே இருக்கிற எல்லோ கலர் என்ன நம்ம நார்மல் அளவுகோல் கீழே இருக்கிறது வெர்னியர் அளவுகோல் நார்மல் அளவுகோலில் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு நடுவில் எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குது டென் லைன்ஸ் கீழே வந்து எத்தனை லைன் இருக்கும் ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு நடுவில் வெர்னியர் அளவுகோலில் ஜீரோ இப்படி முதன்மை அளவுகோலின் ஒரே எண் மதிப்பும் வெர்னியர் அளவுகோலின் ஒரே எண் மதிப்பும் ஒரே நேர்கோட்டில் ஒன்றிணைந்தால் பொருளின் அளவை கண்டறியலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாமாமா இந்த பிக்சரை பாருங்கம்மா முதன்மை அளவுகோலின் எண் மதிப்பு இரண்டும் வெர்னியர் அளவுகோலின் எண் மதிப்பு இரண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் இணைந்திருக்கு இப்படி ஒரே நேர்கோட்டில் இணைந்திருக்கும் போது நம்ம பொருளுடைய அளவை வந்து கணக்கிடலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போது வெர்னியர் அளவுகோலின் எண் மதிப்பு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் எவ்வளோ வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன்லேருந்து ரெண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டுமே இந்த ஸ்கேலில் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுமே சந்திக்கிற எண் மதிப்பு இரண்டு இரண்டுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் பொருளுடைய மிகச்சிறிய அளவு பாருங்கம்மா இதுதான் வெர்னியர் அளவுகோல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பிக்சரில் ஸ்கேலை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் சொன்னது இதுதான் வெர்னியர் அளவுகோல் மேலே இருக்கிறது முதன்மை அளவுகோல் கீழே இருக்கிறது வெர்னியர் அளவுகோல் மேல் நோக்கிய தாடை கீழ் நோக்கிய தாடை நடுவில் ஒரு பொருள் வச்சு அதோடைய மிக அதோடைய அளவை வந்து மிக துல்லியமாக இந்த வெர்னியர் அளவுகோல் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திருகளவி திருகளவி என்பது ஒரு மில்லி மீட்டரில் நூற்றில் ஒரு பங்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு துல்லியமாக அளவிடும் கருவியாகும் இக்கருவியை கொண்டு மெல்லிய கம்பின் விட்டம் மெல்லிய உலோக தகட்டின் தடிமன் போன்றவற்றை அளவிட முடியும் இந்த பிக்சரை பாருங்கம்மா இதுதான் திருகளவி இந்த திருகளவி என்ன ஷேப்பில் காணப்படுகிறது யூ ஷேப்பில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் வந்து தலைக்கோல் தலைக்கோலில் எண் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க புரிக்கோளில் எண் மதிப்பு இருக்குது இந்த பக்கம் நிலையான முனை நகரும் முனை இந்த ரெண்டு முனைக்கு நடுவில் உலக சட்டகம் உலக சட்டம்னா ஒரு பொருள் பொருளோட லென்த்தை வந்து எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிக்க வச்சுட்டு இந்த தலைக்கோலை நம்ம திருகும்போது இந்த தலைக்கோல் மூவ் பண்ணி புரிக்கோளின் இந்த உலக சட்டத்தோட லென்த்து எவ்வளோன்னு எண் மதிப்பில் காட்டும் எவ்வளோ காட்டும் ஜி அதோடய லென்த் எவ்வளோவா இருக்கலான்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இதை மாதிரி நிறையை அளவிடுதல் அன்றாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக எடை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் வணிக முறையிலும் பொருட்களை நிறை என்ற அடிப்படையில் தான் அளவிடுகிறோம் நிறையின் எஸ்ஐ அழகு முறை கிலோகிராம் ஆகும் ஆனால் நாம் வாங்கும் பொருட்களை பொறுத்து அவற்றின் பல்வேறு நிறை அழகுகள் வேறுபடுகிறது அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாமா நாம் தங்கம் வாங்கும்போது கிராம் மற்றும் மில்லி கிராம் அளவு கொண்டும் மருந்துகள் வாங்கும்போது மில்லி கிராம் அளவு கொண்டும் மல்லிகை கடையில் பொருட்கள் வாங்கும்போது கிராம் மற்றும் கிலோகிராம் அளவு கொண்டும் வாங்குகிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கும்போது நம்ம நிறையோட அளவு வந்து வேறுபடுகிறது அதன் அதோட அளவெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாமா பொது தராசு இத்தராசு பொருட்களின் நிறையை திட்ட குறிப்பு நிறைகளுடன் ஒப்பிட்டு அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ எடுத்துக்காட்ட சொல்லலாம் நூறு கிராம் மஞ்சள் த
ஒன் சைட்லேயோ ஒரு சைடில் வந்து ஒரு ஒரு சைடில் தராசில் என்ன வைப்பாங்க மஞ்சளை வச்சு நம்ம அலக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த தராசை நம்ம எங்கே பார்ப்போம் மல்லிகைக்கல்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த தராசோட மிக சிறிய மதிப்பு வந்து அஞ்சு கிராம் ஆகும் இயல்பில் தராசு இந்த தராசு எங்கே பயன்படுத்துவாங்க லேபில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தராசும் சாதாரண தராசு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் சைடில் அந்த சின்ன சின்ன எடைக்கற்கள் இன்னொரு சைடில் வந்து பொருட்கள் கொண்டு பொருள் பொருளுடைய மிக துல்லிய மதிப்பை கணக்கிடலாம் இதில் வந்து ரொம்ப சின்ன மதிப்பை வந்து கணக்கிட அளவு வந்து என்னது பத்து மில்லிகிராம் இருபது மில்லிகிராம் ஐம்பது மில்லிகிராம் பெரிய பெரிய அளவு வந்து நூறு கிராம்லேருந்து இரு இரநூறு கிராம் வரைக்கும் இந்த இயல்பில் தராசு மூலம் பொருட்களை அளவிடலாம் எண்ணியல் தராசு தற்காலத்தின் பொருளின் எடையை கணக்கிட மிக துல்லிய தன்மையுடைய எண்ணியல் தராசு பயன்படுத்துகின்றன பொருளின் நிறையை மில்லிகிராம் அளவுக்கு மிக துல்லியமாக அளக்க இந்த கருவி உதவுகிறது இதோடைய மிக சிறிய மதிப்பு பத்து மில்லிகிராம் ஆகும் இத்தகைய தராசு கையாள்வது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இது வந்து லேபு மற்றும் நகை கடையில் ரொம்ப பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்புறம் நிறைய மல்லிகைக்கல்ல கூட இந்த எண்ணியல் தராசு பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தராசை யூஸ் யூஸ் பண்ணி பொருட்களை அளந்தாங்க அந்த கல் வச்சு சாதாரண தராசு அளந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய கடை கடையில் இந்த எண்ணியல் தராசு காணப்படுகிறது அளவீடுகளில் துல்லியம் இயற்பில் அளவுகளை அளவிடும் போது துல்லியம் என்பது அவசியமாகிறது துல்லியம் என்றால் என்ன துல்லியம் என்பது நாம் அளக்கும் அளவானது எந்த அளவுக்கு உண்மையான அளவோடு ஒன்று வருகிறதோ அதை துல்லியம் எனப்படும் இந்த துல்லியம் அளவு வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பொறியியல் இயற்பியல் மற்றும் அனைத்து அறிவியல் பிரிவுகளிலும் இந்த துல்லியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த துல்லியம் அன்று நம் அன்றாட லைஃப்பில் கூட ரொம்ப அவசியமாகிறது நம்ம நகை கடைக்கு போகிறோம் நகை கடைக்கு போகும்போது நகை வாங்கும்போது மிக துல்லியமாக தங்கத்தை அளக்க அளந்து வாங்குகிறோம் அப்புறம் நம்ம குக் பண்ணுறோம் நம்ம குக் பண்ணும்போது சால்ட்டு போடுறோம் சால்ட்டு போடும்போது கூட என்ன நம்ம துல்லியமாக அளந்து தான் போகிறோம் ஸோ துல்லியம் என்பது என்ன நாம் எந்த அளவோடு எந்த உண்மையான அளவோடு ஒன்றி வருகிறதோ அதை தான் துல்லியம் எனப்படும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ் கூட போடுறோம் ஒரு மேக்ஸோட வேல்யூ மதிப்பு வந்து ஃபைன் வச்சுங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் வரும் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வரும் ஒவ்வொருத்தங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வரும் ஒவ்வொருத்தங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கூட வரும் ஆனால் இது இதோட ஆன்சர் வந்து அஞ்சு அஞ்சோட ரொம்ப நெருக்கமாக என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இருக்குது ஃபோர் எயிட் இருக்குது இது ரெண்டு ஆன்சருமே அந்த உண்மையான மதிப்புக்கு ஒத்து வருகிறது இதை வந்து ஒரு சரியான விடையை நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இது தான் துல்லியம் எனப்படும் இப்போ மதிப்பீடுகளில் ஒன் வேர்டு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அதில் சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடு ஃபஸ்ட் ஒன்க்கு வந்து மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர் செகண்ட் ஒன் அளவுகோல் அளவிடும் நாடா மற்றும் மீட்டர் அளவுகோல் ஆகியவை கீழ்கண்ட எந்த அளவை அளவிட பயன்படுகிறது அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நீளம் தேர்ட் ஒன் ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது டென் குவிண்டால் ஃபோர்த் ஒன் சென்னைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை எந்த அலகில் கணக்கிட முடியும் அதுக்கு ஆன்சர் கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்த் ஒன் கீழ்கண்டவற்றில் எது நிறையை அளவிடும் கருவி அல்ல அதுக்கு ஆன்சர் வந்து சுருள் தராசு நெக்ஸ்ட்டு கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக டேஷ் அலகு மீட்டரின் ஆகும் நீளத்தின் அலகு மீட்டர் ஆகும் செகண்ட் ஒன் ஒன் கிலோகிராம் அரிசினை அளவிட டேஷ் தராசு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பொது தராசு தேர்ட் ஒன் கிரிக்கெட்டின் பந்தின் தடிமனை அளவிட பயன்படுத்துவது டேஷ் கருவியாகும் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து வெர்னியர் கருவி ஃபோர்த் ஒன் மெல்லிய கம்பின் ஆரத்தை அளவிட டேஷ் கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுக்கு ஆன்சர் வந்து திருகு அளவி ஃபிஃப்த் ஒன் இயற்பில் தராசை பயன்படுத்தி அளவிடக்கூடிய துல்லியமான நிறையின் டேஷ் ஆகும் பத்து மில்லிகிராம்